প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের ক্লাসে আবার স্বাগত গত জাস্ট আগের ক্লাসটা এবং আজকের ক্লাসটা দুইটা একসাথে দেখলে আমার মনে হয় যে ভালো হয় তোমরা আলাদা আলাদা সময় হয়তো পাবা ক্লাসগুলো আলাদা দেখব পরবর্তীতে চেষ্টা করব যে পরপর দুইটা ক্লাস দেখার জন্য কারণ রিলেটেড টপিক এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি গত ক্লাসেই বলেছিলাম যে বাস্তব গ্যাস যেমন আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে না কেন আচরণ করে না কিছু ত্রুটি থাকার কারণে সেটা আচরণ করে না তবে এটা আবার বলা যায় যে বাস্তব গ্যাস কি কখনোই আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে না করে কিছু কিছু সময় বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে যেমন আমি যদি ধরি যে আসলে তোমাদের কথাই ধরি যে আদর্শ স্টুডেন্ট এবং বাস্তব স্টুডেন্ট যদি আমি বলি যে আদর্শ স্টুডেন্টের বৈশিষ্ট্য আসলে কি আদর্শ স্টুডেন্ট কেমন একটু শুনো মনোযোগ দিয়ে আদর্শ স্টুডেন্ট হচ্ছে যে সে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠবে এবং যে যে ধর্মে সে তার প্রার্থনা সম্পন্ন করবে ঘুম থেকে ওঠার পরে সে পড়তে বসবে বা তার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিবে স্কুলে যাওয়ার জন্য বা কলেজে আসার জন্য কলেজে এসে সে সময় মতো কলেজে উপস্থিত হবে প্রেজেন্ট দিবে স্যারদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে ক্লাসে মনোযোগ দিবে ভালোভাবে ক্লাস লেকচারগুলো তোলার চেষ্টা করবে স্যারকে রেসপন্স করবে স্টুডেন্টদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে তারপর স্কুল বা কলেজ শেষ হলে দ্রুততম সময় এসে বাসায় চলে আসবে বাইরে খুব বেশি আড্ডা দিবে না বা সময় নষ্ট করবে না বা যদি পরবর্তীতে কোনো এক্সট্রা কোচিং থাকে সেইখানে যাবে নির্ধারিত সময়ে যাবে চলে আসবে বড়দের সম্মান করবে ছোটদের স্নেহ করবে আবার সন্ধ্যার পরে বাসায় এসে পড়তে বসবে খুব সুনির্দিষ্ট সময় এসে টেলিভিশন বা মোবাইল যদি দরকার খুব অল্প সময়ের জন্য দরকারের প্রয়োজনে নিবে বাকি প্রয়োজনে নিবে না তো এরকম আরও এক্সেট্রা এক্সেট্রা এইরকম যত ভালো গুণ আছে সেইগুলো নিয়ে চিন্তা করে আমরা যদি ধরি সেটা হচ্ছে একটা আদর্শ স্টুডেন্ট এখন বলো বাস্তবে কয়জন আছে তোমরা এরকম আদর্শ স্টুডেন্ট তো আমি পরিসংখ্যান দিব না পার্সেন্টেজে যাচ্ছি না তোমরাই চিন্তা করো যে বাস্তবে কয়জন আছে তো বাস্তব স্টুডেন্ট আসলে বাস্তবে নাই কিন্তু কথা হচ্ছে যে তোমরা যারা স্টুডেন্ট তারা হচ্ছে বাস্তব স্টুডেন্ট বাস্তব গ্যাসের মতো এখন এই বাস্তব স্টুডেন্ট অর্থাৎ তোমরা কি কখনোই আদর্শ স্টুডেন্ট হও না চিন্তা করো তোমরা কি কখনোই আদর্শ স্টুডেন্ট হও না হও কখন একদম খুব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষা বা ফাইনাল পরীক্ষার আগে আগের একদিন দুই দিন তখন তুমি কি হয়ে যাও একদম মানে খুব ভালো আইডিয়াল স্টুডেন্ট হয়ে যাও তুমি খুব সকালে তোমার ঘুম ভেঙে যায় উঠেই পড়তে বসো মাথার মধ্যে টেনশন কাজ করে ঘুম হয় না ঠিক মতো মুরব্বি যারাই দেখো তার কাছে দোয়া চাও যে আঙ্কেল বা ভাই আমার জন্য একটু দোয়া করেন আমার পরীক্ষা আমার হচ্ছে যে যাতে ভালো হয় পরীক্ষা বাপ মার কথা শুনো বা ইয়ে শুনো আল্লাহর কাছে ওই কয়দিন হয়তো পাবলিক পরীক্ষার মাঝে অনেকেই নামাজ পড়া শুরু করো আগে তোমার কোনো খবর থাকে না তো এই বিষয়গুলো অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কন্ডিশনে তুমি কিন্তু আদর্শ স্টুডেন্ট হয়ে যাও তো এইরকম আমরা দেখব যে বাস্তব গ্যাসগুলো কখন আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে তার সাথে সংকোচনশীলতার গুণাঙ্ক এই বিষয়গুলো আমরা দেখব এবং জানার চেষ্টা করব তো চলো আজকের ক্লাসে চলো যাওয়া যাক গত ক্লাসে আমি যেটি বলেছিলাম দেখো সেই টপিকটাই লেখা আছে এবং এইখান থেকে আজকের ক্লাস শুরু করব গত ক্লাসের ধারাবাহিকতায় যে বাস্তব গ্যাসের আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুতির কারণ এটাও খুব মনোযোগ দিয়ে বোঝার বিষয় অনেক অনেক মনোযোগ দিতে হবে তাহলে তুমি আমি যে কথাগুলো বলছি এটাই লিখতে হবে এবং তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে মনে থাকবে এই কথাগুলোই আসান ভাষায় তুমি লিখবা খাতায় তুমি বই থেকে পড়তে গেলে অনেক কিছু নাও বুঝতে পারো আবার বলছি আমি ভয় দেখাচ্ছি না বাট বাস্তবে হচ্ছে যেভাবে লেখা বইয়ের ভাষাগুলো অতটা ইজি না সো বইয়ের ভাষা দিতে গেলে অনেক টাফ হয়ে যাবে তুমি আমার ভাষায় লিখবা এখন আসো কেন বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে না কেন বাস্তব এখানে দেখো কয়েকটা বিষয় যে গতদিন যে অ্যামেগা বক্র দেখাইছিলাম এটা হচ্ছে আদর্শ এটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের রেখা দেখাইছিলাম আর এরকম যদি কোনো রেখা থাকে সেটা হচ্ছে বাস্তব আমি যে সংক্ষেপে আঁকলাম তাহলে পি এর বিপরীতে পি ভি তাইলে আমরা বলতে পারি যে বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের মতো কেন আচরণ করে না এক নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর হচ্ছে বাস্তব গ্যাসের আদর্শ আচরণ থেকে কেন বিচ্যুত হয় অথবা এই বক্র রেখাটা কেন সরল রেখার মতো হইল না সমান্তরাল সরল রেখার মতো হইল না এরকম যতগুলো প্রশ্ন আসবে আমি যে ভাষাগুলো ব্যবহার করলাম সবগুলোর দুইটা অ্যান্সার এক হচ্ছে আয়তন ত্রুটি দুই নম্বর হচ্ছে চাপ ত্রুটি এই আয়তন এবং চাপ এই দুইটা ত্রুটির কারণেই আয়তন এবং চাপ আবার বলছি আয়তন এবং চাপ এই দুইটা ত্রুটির কারণেই বাস্তব গ্যাসগুলো আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে না এখন আসো এই দুইটা কি জিনিস সেটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এই ত্রুটিটা কেন বলছি কিসের ভিত্তিতে বলছি তোমরা মনে করো যে আমি তোমাদের এর আগের যে কোনো একটা ক্লাসে যখন গতি তত্ত্বের স্বীকার্যগুলো পড়াইছিলাম মনে আছে গতি তত্ত্বের স্বীকার্য
গতি তত্ত্বের শিকার্য তখন বলছিলাম দুইটা শিকার্য তুমি মনে রাখবা ক্লাসটা তুমি আগে দেখবা একটা হচ্ছে যে আয়তন নিয়ে একটা কথা বলছিলাম যে শিকার্যটা তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে এবং আকর্ষণ আকর্ষণ বিকর্ষণ আয়তন এবং আকর্ষণ বিকর্ষণ নিয়ে যে দুইটা শিকার্য দিছিলাম এখন বলে দিচ্ছি ওই দুইটা শিকার্য তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে কারণ এই দুইটা শিকার্যের ভিত্তিতেই আমরা আসলে সামগ্রিক বিষয়টা ব্যাখ্যা করব আরও শিকার্যগুলো রিলেটেড কিন্তু এই দুইটা শিকার্যকে মেনলি হাইলাইট করে আমরা এই দুইটা বিষয়কে ব্যাখ্যা করব এবং এই দুইটা শিকার্য অবশ্য অবশ্যই তোমাকে এখানে মুখস্থ রাখতে হবে এখানে প্রায় বারো তেরোটা শিকার্য ছিল এতগুলো মুখস্থ রাখা সম্ভব না এখন আসো এই শিকার্যতে কি বলা হয়েছে তুমি প্রথমেই লিখবা যে গতি তত্ত্বের শিকার্য থেকে আমরা জানি এটা যদি ব্যাখ্যা করতে যাও হ্যাঁ গতি তত্ত্বের শিকার্য থেকে আমরা জানি এক বলা হয়েছে যে কোনো আদর্শ গ্যাসকে মানে ওইখানে তো আদর্শ বলা হয় না যে কোনো গ্যাসকে যদি কোনো পাত্রে রাখা হয় তাহলে সেই পাত্রের তুলনায় ওই গ্যাসের আয়তন অত্যন্ত নগণ্য হয় অত্যন্ত নগণ্য মানে নাই বললেই চলে তারা কি বলছে অত্যন্ত নগণ্য হয় তার মানে হচ্ছে নাই বললেই চলে এক নম্বর আমি শুধু কি পয়েন্ট লিখলাম এবং দুই নম্বর বলছে যে গ্যাস অনুর নিজেদের মাঝে গ্যাস অনুর নিজেদের মাঝে অথবা পাত্রের দেয়ালের সাথে কোনো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল নেই এই হচ্ছে যে দুইটা বিষয় তাহলে এই দুইটা বিষয় আমরা মুখস্থ রাখবো এটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে প্রথম কথা হচ্ছে আয়তন নগণ্য না আমি বলছি তোমাদের সেটা হচ্ছে যে ওই যে পরম শূন্য তাপমাত্রার ধারণা বাস্তবকে সমর্থন করে না শূন্য হয় না এবং আকর্ষণ বিকর্ষণ অবশ্যই আছে দুইটা জিনিসই আমি ব্যাখ্যা করব এবং এই দুইটা জিনিসের বলতে এই দুইটা শিকার্যের সাথে বাস্তব গ্যাসের বৈশিষ্ট্য যায় না বিধায় তোমার আয়তন ত্রুটি হয়েছে চাপ ত্রুটি হয়েছে আয়তন থেকে হয়েছে আয়তন ত্রুটি আর আকর্ষণ বিকর্ষণ থেকে হয়েছে চাপ ত্রুটি এখন আসো আয়তন ত্রুটি এবং সেটা সংশোধন আয়তন ত্রুটিটা এবং সংশোধন করে আমরা বাস্তব গ্যাসের সূত্র প্রতিপাদন করব তোমাকে বলছিলাম যে বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখো মনে করো যে এই সূত্রটা আমি কিভাবে আসলো সেটাও দেখাবো এটা ভ্যান্ডার ওয়াল সমীকরণ দেখো কেটে দিচ্ছি এটা আমি দেখাবো আস্তে আস্তে আমি এক এক করে প্রত্যেকটা জিনিসই তোমাদের দেখাবো কথা দিয়েছিলাম তাহলে আয়তন ত্রুটি এবং সংশোধন প্রথমে ত্রুটিটা ব্যাখ্যা করব প্লাস হচ্ছে পরে সংশোধনটা করব আচ্ছা ত্রুটিটা কি আবার বলছি যে আয়তন বলা হয়েছে নগণ্য তার মানে কোনো পাত্রে একটা পাত্রে যদি কোনো আদর্শ গ্যাস রাখা হয় আদর্শ গ্যাসের আয়তন বাস্তব বাস্তবিক অর্থে যে কোনো গ্যাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাত্রের সমগ্র আয়তন দখল করে থাকে কিন্তু এই গ্যাসটাকে যদি সংকোচন করা হয় কারণ কোনো গ্যাসকে প্রচুর পরিমাণে সংকোচন করা যায় কারণ একটা ঘরের মাঝে যে গ্যাস থাকে সেটাকে তুমি সংকোচন করে একটা বোতলে ভরতে পারো এত বেশি সংকোচন করা যায় যদি সংকোচন করা হয় তাহলে এই গ্যাসটাকে ধরায় যে খুব এত ক্ষুদ্র আয়তন দখল করে ধরো এটার একটা অংশের তার মানে আয়তন অত্যন্ত নগণ্য এটা হচ্ছে শিকার্য বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে কোনো গ্যাসের আয়তন অত্যন্ত নগণ্য মানে শূন্য বা শূন্যের কাছাকাছি হতে পারে না অবশ্যই কিছু না কিছু আয়তন থাকবে তাহলে ত্রুটিটা হচ্ছে এই শিকার্য যে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে নগণ্য ধরা হয়েছে কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে সেটা নগণ্য না বাস্তব গ্যাসের কিছু না কিছু আয়তন আছে আচ্ছা এখন ত্রুটিটা কিভাবে সংশোধন করব দেখো সংশোধনের জায়গাটা হচ্ছে আমরা আদর্শ গ্যাসের জন্য পিভি ইকল টু এনআরটি আমরা জানি এখানে আমরা ভিটা সংশোধন করব এখন ভিকে আমরা এতদিন ধরে যত অঙ্ক করছি তোমরা অলরেডি পিভি ইকল টু এনআরটির অঙ্ক করছো সেইখানে আমরা ভিকে ধরছি যে পাত্রের আয়তন পাত্রে যে আয়তন ধরা হয় সেটাকে আমরা ধরছি ভিকে পাত্রের আয়তন কিন্তু না আসলে সেইখানে ব্যাখ্যা করার সুযোগ ছিল না এই জন্য ব্যাখ্যা করিনি ভিটা হচ্ছে মূলত কার্যকরী আয়তন কি বললাম কার্যকরী আয়তন শব্দটা তোমাদের জন্য নতুন কিন্তু আমাকে কার্যকরী আয়তনের ব্যাখ্যাটা অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে যদি এটা না জানি এটা সম্পর্কে তাহলে আমার পক্ষে কোনোভাবেই এটা বোঝা সম্ভব না কার্যকরী আয়তন হচ্ছে ধরো কোনো একটা পাত্রে যে যে গ্যাস আছে তার গ্যাসের অণুগুলো একটা এখানে এখানে অধিকাংশই ফাঁকা স্থান থাকে তাহলে কার্যকরী আয়তন হচ্ছে যে আয়তন ব্যাপী কোনো গ্যাসের একটা অণু মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে আবার বলছি যে আয়তন ব্যাপী কোনো গ্যাসের একটা অণু মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে অর্থাৎ এইখানে দেখো কয়েক লক্ষ বা অনেক অণু আছে সেটাকে আমরা কি করলাম যতটুকু সংকোচন করা সম্ভব সংকোচন করে একটা ক্ষুদ্র অংশ ধরো ক্ষুদ্র এই আয়তনটা সে দখল করলো তাইলে এই যে মাঝখানে যে আনতাম এই ফাঁকা স্থান তাইলে যখন এই সবগুলো অণুকে এই অংশের মাঝে ধরো আনলাম তাহলে পুকোটা পুরোটাই হচ্ছে ফাঁকা স্থান তাহলে একটা অণু তো আর একটা অণুর ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারবে না তাহলে এইগুলো মানে একদম গায়ে গায়ে লেগে এইটুকু আয়তন হলো তাহলে এই পুরাটুকু ফাঁকা তাহলে এখানে একটা অণু সে স্বাধীনভাবে এই ফাঁকা অংশে সে বিচরণ করতে পারবে এটাই হচ্ছে কার্যকরী
মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে তাহলে কোন অংশব্যাপী ফাঁকা অঞ্চলব্যাপী আর সেইখানে যত শত হাজার বা লাখ অনু থাক সেইগুলো একদম একসাথে গায়ে গায়ে লেগে জড়ো করলে বা সংকোচন করলে যতটুকু আয়তন হবে একটা অনু আর একটা অনুর ভিতরে ঢুকতে পারবে না তাহলে ওই অংশটুকু বাদ দিয়ে এই যে বলছি যে এরকম অংশ যদি দখল করে এটা বাদ দিচ্ছে যত ক্ষুদ্রই হোক বাকিটুকু কার্যকরী আয়তন তাইলে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে কেন ভিকেই আমরা পাত্রের আয়তন পি ভি কল টেনারটি যত বলছি বলছি আয়তন গ্যাসের বা আয়তন বা পাত্রের আয়তন ওইটাই ধরছি আমরা বুঝিনি যে কি করলাম কেন করছি কারণ হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে ধরা হয় যে গ্যাসের আয়তন পাত্রের তুলনায় এত নগণ্য ওই যে ম্যাথসে করছে টেমস টু জিরো টেমস টু জিরো তাই না যে এটা শূন্যের কাছাকাছি তাহলে এতই নগণ্য তখন ধরা হয় যে গ্যাসের আয়তন নাই তার মানে পুরো পাত্রের আয়তনই কার্যকরী আয়তন তার মানে পুরো পাত্রের আয়তনই কার্যকরী আয়তন বলতে সে পাত্রের সমগ্র অঞ্চলব্যাপী সে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে যেহেতু অত্যন্ত নগণ্য ধরে এই জন্য ওইখানে আমরা যদিও ভি কার্যকরী আয়তন কিন্তু অঙ্ক করার সময় পাত্রের আয়তন ধরেই ভিকে ওইভাবে ধরেই আমরা অঙ্ক করে গেছি এটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে আসলে এই ভিটা যে কার্যকরী আয়তন এটা সংশোধন হবে এটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের জন্য ভি মানে পাত্রের আয়তনটাই হচ্ছে কার্যকরী আয়তন কিন্তু বাস্তব গ্যাসের জন্য কার্যকরী আয়তন হচ্ছে ভি মাইনাস এন বি এটা হচ্ছে কার্যকরী আয়তন কার জন্য বাস্তব গ্যাসের জন্য কেন কেন কারণ হচ্ছে এন বি বিটা হচ্ছে এখানে একটা ধ্রুবক ধ্রুবক এটা নিয়ে ডিটেলস আমাদের এই সিলেবাসে আলোচনা আছে বাট নাই দরকার নেই তুমি শুধু মনে রাখবা এটা ধ্রুবক আর এন হচ্ছে তো আমরা জানি মূল সংখ্যা তাহলে যতটুকু বাস্তব গ্যাস আছে সেটার কত মূল ইন্টু একটা ধ্রুবক গুণ করলে সেটার আয়তন পাওয়া যাবে এই যে যেটা দেখাইছে যে যত ক্ষুদ্রই হোক যে আয়তনটুকু তারা দখল করবে তাহলে এই আয়তনটুকু বাদ দিলে তাহলে পুরো পাত্রের আয়তন থেকে ওই গ্যাসের দখল করা আয়তন বাদ দিলে বাকি যে ফাঁকা অংশ থাকে সেটাই মূলত এই যে কার্যকরী আয়তন তাহলে বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে কার্যকরী আয়তন অবশ্যই একটু কম হবে তাহলে এটা সংশোধন করে বাস্তব গ্যাস কি পাওয়া গেল ভি মাইনাস এন বি দেখো যে বাস্তব গ্যাসের যে সূত্র ছিল যে ভি মাইনাস এন বি ডান পাশটা ঠিক আছে এন আর টি বাম পাশ একটা আমরা বুঝতে পারলাম এখন এই অংশটা আমরা চাপের অংশটা যাব যে পি এর সাথে এটা কিভাবে যোগ হলো আচ্ছা এখন আসো আয়তন ত্রুটি ব্যাখ্যা করছি পরে সংশোধন করছি এরপর আছে চাপ ত্রুটি এবং সংশোধন চাপ ত্রুটির ব্যাখ্যা এবং সংশোধন ত্রুটিগুলো ব্যাখ্যা করতে বলতে পারে এবং বলতে পারে সংশোধন করে কিভাবে বাস্তব গ্যাসের সূত্র আসলো আচ্ছা তাহলে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে আবার বলি সূত্র কি ছিল পি ভি ইকল টু এন আর টি এটা তো আমরা জানি আদর্শ গ্যাসের সূত্র এখন আমরা কি সংশোধন করব চাপটা কি দিয়ে সংশোধন করবে যে দেখো আকর্ষণ বিকর্ষণ দিয়ে চাপ ত্রুটি এখন আসো চাপ ত্রুটিটা কি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো এখানে আরেকটা কথা ছিল সেটাও আমরা ব্যাখ্যা করব আদর্শ গ্যাস বাস্তব গ্যাসের যে দেখো এই যে আদর্শ গ্যাসের চাপের মান বাস্তব গ্যাস অপেক্ষা বেশি ধরা হয় এটাও আমি ব্যাখ্যা করিনি দেখো এটাও কেটে দিলাম এই বিষয়টা আমরা ব্যাখ্যা করবো আদর্শ গ্যাসের চাপের মান বাস্তব গ্যাস অপেক্ষা বেশি ধরা হয় এটা আগের ক্লাসে বলছিলাম তো এটা আমরা ব্যাখ্যা করব এখন একটু চিন্তা করো জাস্ট ইমাজিন করো যে আদর্শ গ্যাস এবং বাস্তব গ্যাস তো এটা বোঝার জন্য আমি একটু অন্য টপিকে আলোচনায় যাচ্ছি একটু অন্য টপিকে আলোচনায় যাচ্ছি দেখো দেখো দুইজন বন্ধু ধরো রহিম আর করিম রহিম হচ্ছে গ্রাম থেকে ঢাকায় আসছে এ হচ্ছে মেসে থাকে আর করিম হচ্ছে নিজের বাসা আছে সে ঢাকাতেই পড়াশোনা করছে বাসায় থাকে এখন ধরো যে মেসে থাকে একে যদি আমরা ধরি আদর্শ গ্যাস হিসেবে কল্পনা করি আর বাসা মানে বাস্তবে তো বাবা মার সাথে থাকবে সেটা হচ্ছে যে বাস্তব আচ্ছা এখন রহিম ধরো সে কোনো মেয়েকে পছন্দ করে বা প্রেমে পড়ছে তো সেই ক্ষেত্রে সে স্বাভাবিকভাবে পছন্দ করলে প্রতিদিন দেখা করা বা তার সাথে মিট করা বা ডেটিং করা যাই বলো আচ্ছা আদর্শ হচ্ছে যে এরকম যে এই আদর্শ গ্যাসের অনুসমূহের মাঝে বলা হয়েছে কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল নেই তার মানে সে যেহেতু মেসে থাকে তার উপর কোনো দেখভাল করার এরকম কেউ নাই বা ফ্রেন্ড দু একজন থাকে বা বড় ভাই মিলে মেসে থাকে কেউ অত খোঁজ খবর নেয় না যেমন আমরা ভার্সারি হলে থাকলেও একই রকম যে আমি কই গেলাম দুই দিন কই থাকলাম এগুলো কেউ খোঁজ খবর নেয় না তখন আমার যখন ইচ্ছা বা রহিমের যখন ইচ্ছা সে তখন বাইরে যেতে পারবে যখন ইচ্ছা যতবার ইচ্ছা সে বাইরে যেতে পারবে দেখা করতে পারবে ঠিক আছে তার কোনো ধরনের কোনো বাধা নাই কোনো ধরনের কোনো বাধা নেই অন্য কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না ঠিক আছে আচ্ছা আর বাসা যদি বাস্তবে যে করিমের ক্ষেত্রে দেখো সেও সেম টু সেম একজনকে পছন্দ করে কিন্তু সে যতবার বাইরে বের হবে অ্যাটলিস্ট ছোট হইলে বা তোমাদের বয়সে বাবা মাকে বলতে হয় কই যাচ্ছি এইখানে যাচ্ছে আচ্ছা আর তোর এই সময়
অন্যের সাথে বলতে যে তোমার ফ্যামিলিতে বা তুমি ঘরের মধ্যে যারা থাকো অন্য সম্পর্কের বড় ভাই হোক বড় বোন হোক বা বাবা হোক মা হোক তারা তোমাকে টেনে ধরবে আকর্ষণ করবে যে না তুমি যায়ও না এই খারাপ কাজে বা এখানে যাচ্ছ বা আর যদি জেনে যায় যে তুমি কাউকে পছন্দ করো তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছ আবার যদি কোনো কারণে জানে যে সে একটা নির্দিষ্ট এলাকার যে এলাকাগুলো নিয়ে আমরা একটু মজা করি নির্দিষ্ট এলাকার ওই এলাকার মেয়ে তাইলে তো কোনো কথাই নেই তোমাকে যাইতেই দিবে না জোর করে আটকাই রাখবে যে না যাওয়াই যাবে না তাই না তার মানে হচ্ছে বাস্তব হচ্ছে যে এইটা যে তোমাকে বাধা দিবে তার মানে কি বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে একটা অনুর সাথে একটা অনুর আকর্ষণ বিকর্ষণ বলা আছে মানে এটা একটা ফ্যামিলির মতো আচরণ করে একটা অনু যদি কাউকে কোথাও যাই বা কাউকে চাপ দিতে যাই ধাক্কা দিতে যাই তখন আরেকজন কি বাধা দিবে যে না ওইখানে যেও না বা এই কাজটা করো না কিন্তু আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে বাধা দেয়ার কেউ নাই আদর্শ আচরণ রহিমের বাধা দেওয়ার কেউ নাই কারণ সে মেসে থাকে আর করিমের বাধা দেওয়ার আছে কারণ সে পরিবারের সাথে থাকে বাস্তবে আসলে যেভাবে মানুষ থাকে কারণ পারিবারিক বাধা থাকে সীমাবদ্ধতা থাকে আবার দেখা যাচ্ছে যে বা ওইভাবে টাকাও দেয় না ঠিক মতো যে তোর প্রত্যেক দিন লাগবে পঞ্চাশ টাকা তুই এক্সট্রা টাকা নিয়ে কী করবি হুম ষাটদের টাকা হয়তো দেখা যাচ্ছে বাপ নিজে দেয় আর যে মেসে থাকে সে হয়তো অত বাপ খোঁজ খবর নেয় না টোটাল একটা টাকা দিয়ে দেয় সে হয়তো অনেকে তো আমরা এরকমও করো স্যারের কাছে মাঝে মাঝে গ্যাপ দাও স্যার পড়বো না বা বলো যে এই সমস্যা বাসা থেকে টাকা নাও বেশি কিন্তু স্যারকে দাও কম এরকম অনেক বিষয় আছে তোমরা চুরি করতে পারো বা এরকম ইয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই তো এই ঘটনা কেন বললাম এটা বোঝানোর জন্য যে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে তোমার কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে ইচ্ছা মতো কিন্তু বাস্তব গ্যাস সেটা করতে পারে না এখন দেখো আমি বলছি যে আদর্শ গ্যাসের চাপের মান বেশি হবে এখন কোনো গ্যাস চাপ দেয় কিসের উপরে কারণ যে কোনো গ্যাস কিসের উপরে থাকবে পাত্রে পাত্রে থাকে কোনো পাত্র ছাড়া কোনো গ্যাসকে কল্পনা করা যায় না এবং চাপটা আমরা বুঝি কিভাবে পাত্রে দেয়ালে চাপ দিয়ে যেমন ধরো একটা ইমাজিন করো যারা বাইসাইকেল চালাও যখন সাইকেলের চাকায় হাওয়া দাও টিউবে তখন তুমি কতটুকু হাওয়া হয়েছে বা কতটুকু হয়েছে তুমি কিভাবে টিউবের উপরে চাপ দাও চাপ দিলে বুঝো যে না ভিতর থেকে অনেক প্রেশার আছে তোমার আঙুল দেবে যায় না তাই না তখন তুমি বুঝো যে না অনেক প্রেশার তার মানে এই অনুগুলো পাত্রের দেয়ালে যে চাপ দিচ্ছে বা ধাক্কা দিচ্ছে হ্যাঁ সেইখান থেকে আমরা আর বাইরে থেকে আমরা দিয়ে বুঝতেছি যে এইখানের এটা যদি বেশি হয় তাহলে বিপরীত বল প্রয়োগ করে বুঝতে পারতেছে এখন বা আদর্শ গ্যাসের চাপের মান বেশি কেন কারণ এই ফ্রিভাবে ধাক্কা দিতে পারতেছে ফ্রিভাবে ধাক্কা দিতে পারতেছে এর কেউ বাধা দিচ্ছে না কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখো এ যখন পাত্রের দেয়ালে ধাক্কা দিতে যাচ্ছে তখন এই যে আন্ত অনবিক আকর্ষণ বল আছে মানে এর আশেপাশে যে অন্য অণুগুলো আছে সেই অণুগুলো তাকে পিছন থেকে টেনে ধরতেছে এখানে কোনো অনুর মাঝে নিজেদের মাঝে কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল নাই টেনে ধরার কিছু নাই খোঁজখবর নেই আর কেউ নাই কিন্তু এইখানে দেখো অন্য অণুগুলো পিছন থেকে তাকে টেনে ধরতেছে যে তুমি যাইও না বা আকর্ষণ করতেছে নিজের দিকে যেমন যে মহাকর্ষ বলের মতো প্রত্যেকটা বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে সো এখানে আকর্ষণ করতেছে আকর্ষণ করার কারণে তোমার এখানে কি হচ্ছে যে টেনে ধর তার মানে সে পাত্রের দেয়ালে যে চাপটা দিবে সেই চাপটা সে দিতে পারছে না পাত্রের দেয়ালে চাপটা দিতে পারছে না বা যতটুকু তার ফ্রি এই যে ফ্রি থাকলে যতটুকু চাপ দিতে পারতো সে দিতে পারছে না কেন টানে ধরতেছে তাইলে এই বিষয়টা যদি ব্যাখ্যা করতে পারো যারা বাসায় থাকো তাদের কোনো অ্যাফেয়ার করলে কখনোই ভাঙবে না যদি আদর্শ গ্যাস বাস্তব গ্যাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারো কেন তুমি বাস্তব অবস্থাটা বোঝাবো দেখো আমার ইচ্ছা আসলে প্রতিদিনই দেখা করি কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বা ওইভাবে বলা সম্ভব হয় না হয়তো সপ্তাহে তিন দিন দেখা করতে পারে তুমি যদি এটা বুঝতে পারো কারণ তোমাকে যে পিছন থেকে টেনে ধরতেছে তখন সে যে ফ্যাক্টরটা বুঝে তাহলে সে আসলে তোমাকে ভুল বুঝবে না তাই না যে তুমি আদর্শ গ্যাসের মতো যে মেসে থাকে তার মতো তুমি সময় দিতে পারতেস না সো বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার বাধা আছে বড় ভাই বা বাবা বা ফ্যামিলি অন্য অনুগুলো বা তোমার অন্য সদস্যগুলো তারা অবশ্যই আকর্ষণ করবে তোমাকে এবং বাধা দিবে সুতরাং তোমার যে চাপ যেটা তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তুমি সেই চাপটা দিতে পারবা না বা এই অনুটা দিতে পারতেস না এই জন্য বলা হয়েছে এই জন্য বলা হয়েছে যে আদর্শ গ্যাসের চাপের মান বাস্তব গ্যাস থেকে বেশি কারণ আদর্শ গ্যাস তার সামর্থ্যের সর্বোচ্চ টুকু দিতে পারে কিন্তু বাস্তব গ্যাস দিতে পারে না কারণ আন্ত অনবিক আকর্ষণ বলের কারণে অন্য অনু দ্বারা সে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ঠিক আছে আচ্ছা এটা একটা বিষয় বললাম আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এবং আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে তোমার এরা যে একটা অনুর সাথে আকর্ষণ বিকর্ষণ বল নাই আরেকটা ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং বাস্তবের ক্ষেত্রে যে আকর্ষণ বিকর্ষণ বল আছে সেটাও আরেকটা উদাহরণ দিয়ে আমি ব্যাখ্যা করি যে বাস্তবে আকর্ষণ বিকর্ষণ
ठीक है और एक प्रमाण दे जेमन धरो तुम्हें धरो जो रहीम तुम्हें सुनला जो करीम हे तुम्हारे ग्रेगर तो पड़े सो ओ को कारण एक्सिडेंट कर सुनला एक्सिडेंट को असुस्थ हस्पिटल आते साथ रहीम क्यों कर से सूझ खुजे जो को फ्री दिन वही दिन हमको पर दिन हमको जो हस्पिटाले आसे ता कैक जन फ्रेंड मिले बैक हक देखते जाए कारण से चिने एकजुन प्रति आकजुन के आकर्षण विकर्षण बला से यहाँ से वास्तवता बाट रहीम के जदि बला धरोजे मणिर नामे एक जो एक्सिडेंट कर से हे पर खिलगा आईडियल कलेजे तो तुम्हें ग्रेगर तो पढ़ो तेल मनिर को जैगार मनिर कथाकार मनिर तुम चिन ना जानो ना अंदाजे धरो तरह को सम्पर्क नहीं अनेक दूरे तरह अवस्थान ताकि चिन्ह ना तक कि तुम्हें मनिर के देखते जावा कख जाबा तर मैंने कि यहाँ हे आदर्श गैस वैशिष्ट्यगुल अनेक दूरे अवस्थान करो अनुगुल तुम्हें चिन्हना जाओ ना को आकर्षण विकर्षण बल नहीं तुम तरह से जाबा ना तुम चिन्हो ना से मारा जा इशा जाए यह तुम्हार फैक्टर ना क्योंकि जे तुम जाके चेनो तरह तुम्हार आकर्षण आसे विधाय तुम बंधु विधाय तरह से तुम जाबा तो ये देखो वास्तव गैस अनुगुलर मजे आंतनिक आकर्षण बल आसे विधाय एके अपर प्रति आकर्षण कर विधाय ये तरले परिणत कर संकुचित करा जाए एकजन आकजुन का आना जाए क्योंकि आदर्श गैसर क्षेत्र में एक कैरेक्टर का आसे ना यहाँ हे आदर्श आचरण कारण हम तर मजे को सम्पर्क ही नहीं तरह मजे को आकर्षण विकर्षण नहीं सो आदर्श गैस के तरले परिणत करा जाए ना वास्तव गैस के जेहतु जाए तरह का आना जाए तरह मैं हम बोझ बला जाए तर मजे अवश्य आकर्षण आता ना कखई कासाची आसत ना ता चिंतना आसतना का वास्तव में उदाहरण मत तो उदाहरणगुल्लो हंड्रेड पार्सेंट एक्जैक्ट ना हम हमें जस्ट बोझान जो तुम्हारे बोल के एक रिलेटेड बनाई बोल जो तो एन देखो एन चाप त्रुटि और संशोधन थे विषय आसले पिभिकल टू एनार्टर समय क्या चाप ये हे आदर्श गैस आदर्श गैस तर पुरोटा चाप ही पात्र देवाले दीते ये को समस्या नहीं कंतु ये वास्तव गैस जो चाप दे पुरोटा चाप ना सामर्थ्य क्या वोजे बीजे वास्तव गैस पात्र देवाले धर पात्र देवाले धक्का दीबे और एक अणुता निजे दिखे आकर्षण कर तैना धरो आबार उदाहरण दी धरो क ए ख दो जन बैसाइकेल चला हाँ एक जो बीस निउटन बल प्रयोग करते से जे बल सामने जावा जे गति एव बीस निउटन बल प्रयोग करसे क्योंकि आक जन ग और एक बंधु से चालाकी को पाँच निउटन बोले सैकेल पीछन थे टेने धरे ना धरो ये टेने धरसे टेने धरसे एर रेजाल्ट कत है कत निउटन बोले सामने आगा पंद्रह जेहतु पाँच निउटन बोले पीछन थे टेने धरसे तेल ये वास्तव एट आदर्श एके क्यों टेने धरने से फ्री भावे जा तेल एके जेहतु आंतनबिक आकर्षण शक्ति जो बार बार बोलते पीछन थे एक जन टेने धरते से तेल एर आउटपुट हे कत पंदो कंतु जदि एर प्रकृत चापर मान व प्रकृत सामर्थ्य विवेचना करते जाए अवश्य अवश्य आंतनबिक आकर्षण शक्ति के विवेचन अवश्य अवश्य आंतनबिक आकर्षण शक्ति के विवेचन अर्थात प्रकृत चपर मान तर मान आदर्श वास्तव गैस जो चाप्ट दिल तरह देखो एक जो करते एन स्कोर ए बी स्कोर तेल यहाँ हे वास्तव गैस चाप है पुरोटा क्यों ये वास्तव गैस चाप है कारण तरह आउटपुट जेटा पी जेटा देखते तरह से पीछन थे टेने धरते अर्थात ये ख कतटुकू कष्ट कर आउटपुट प्लस पीछन थे पाँच निउटन बोले एक बंधु मजा कर टेने धरते तेल वोट जो करते हैं जो कर ले मैं ये कि एन स्कोर ए बी स्कोर ये हम आनबिक आकर्षण शक्ति तरह तरह जो आउटपुट तरह से आंतनबिक आकर्षण शक्ति मान कि पीछन थे अन्न्य अनुगुल आकर्षण करते दिखे सो ये विवेचन नहींब आनबिक आकर्षण शक्ति आंतनबिक आकर्षण शक्ति ये जो करते हैं तर मैं तरह प्रकृत मानट जो विवेचना करते जाए अवश्य अवश्य आंतनबिक आकर्षण शक्ति के जो करते हैं तेल तरह प्रकृत मान पावा जाए कारण पीछन थे टेने धरते बल तो ये हमसे हमें चाप्ट संशोधन करतेब जो आदर्श गैस चाप आउटपुट पी जा तईने को जेहतु क्यों पीछन थे टेने धरते से ना क्यों बाधा दिशा तरह बहरे बेर हार क्षेत्र में को समस्या नहीं जा तई क्योंकि वास्तव गैस क्षेत्र तरह जो आउटपुट से जा दिखे बाट ता बाधा दिखे परिवार अन्न सदस्य ही हमको अन्न अन्न जो भी तुम्हें चिंता करो सैकेल टेने धरो जो भी चिंता करो तेल से आंतनबिक आकर्षण शक्तर कारण अन्न अन्नगुलो 
টেনে ধরতেছে তাহলে সেইটুকু যদি আমরা যোগ করি তাহলে তার প্রকৃত চাপের মান পাওয়া যাবে এই জন্য এই দুইটাকে পি এবং ভি কে সংশোধন করে হচ্ছে যে আমরা কিসের চাপ পাইলাম বাস্তব গ্যাসের চাপ পাইলাম এই যে দেখো আগে দেখাইছিলাম তাহলে পি প্লাস এন স্কোয়ার এ বাই ভি স্কোয়ার ইন্টু ভি মাইনাস এন বি পি ভি এর জায়গা এই যে পি ভি কল টু এনআরটি জায়গা ডান পাশ সমস্যা না বাম পাশে এই যে পি এবং ভি এই দুইটাকে সংশোধন করে এইটা হলো তাহলে এইখানে কোনটা কি এইখানে তুমি এই যে এখানে যেমন বিটা ছিল হচ্ছে কি ধ্রুবক এখানে এটাও ধ্রুবক এটা কি ধ্রুবক আর এনটা হচ্ছে আগের মতোই মূল সংখ্যার ভি হচ্ছে আয়তন এটা তো আমরা জানি তাহলে এটা কিভাবে আসলো আন্তনবিক আসুযুক্ত এটার প্রতিপাদন বা চিন্তা দরকার নেই বা এটার ব্যাখ্যা নিয়ে তোমার চিন্তা করার দরকার নেই আসবে না আমাদের সিলেবাসে নাই তুমি শুধু এইটুকু মনে রাখবা যে এইটুকু মিলে আন্তনবিক আকর্ষণ শক্তি এবং এটার যে তোমার কি বলবো যে এটা হচ্ছে মূল সংখ্যা এটা একটা ধ্রুবক যদি এই রিলেটেড অঙ্ক আসে সাধারণত আমাদের পিভি ইকল টু এনআরটি থেকেই নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আসে ফাইভ পার্সেন্ট সম্ভাবনা আছে তোমার এই বাস্তব গ্যাসের যে সূত্রটা দেখাইলাম এই সূত্র থেকে তোমার অঙ্ক আসার তার মানে বাস্তব গ্যাসের সূত্র হচ্ছে যে পি প্লাস এন স্কোয়ার এ বাই ভি স্কোয়ার ইন্টু ভি মাইনাস এন বি ইকোয়াল টু এনআরটি এই সূত্র থেকে এটাকে ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণ বলে কি বলে ভ্যান্ডার ওয়ালস আগেই বলছি ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণ বলে ঠিক আছে আচ্ছা এটা থেকে অঙ্ক আসার ফাইভ পার্সেন্ট সম্ভাবনা যদি আসেও তোমার এ বি ধ্রুবকের মান দেয়া থাকবে তোমার টেনশন করার কিছু নাই হ্যাঁ আচ্ছা এখন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তোমার আসবে পি ভি ইকল টু এনআরটি থেকে আচ্ছা দুইটা বিষয় এই 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 সূত্র রিলেটেড দুইটা বিষয় আসতে পারে একটা আসতে পারে যে তোমাকে বললো যে তুমি যে এইটটি এইট গ্রাম যে কোনো গ্রাম বা মোল দিতে পারে এইটটি এইট গ্রাম সিও টু এর জন্য বাস্তব গ্যাসের সমীকরণটা কি হবে দুই মার্সের জন্য আসে বা এমসিকিউতে আসে বাস্তব গ্যাসের সমীকরণটা কি হবে লিখো তাহলে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে যেহেতু এখানে এনটা হচ্ছে মূল সংখ্যা আছে তাহলে এন ইকোয়াল টু ভর বাই আনবিক ভর আনবিক ভর কত চুয়াল্লিশ এখানে এনের মানটা বের করে নিতে হবে সরাসরি মোল থাকলে ভালো না হলে গ্রাম থাকলে এনের মানটা বের করবা দেন তুমি বলবা যে বাস্তব গ্যাসের সমীকরণ হবে পি প্লাস টু স্কোয়ার এ বাই ভি স্কোয়ার ইন্টু ভি মাইনাস টু বি ইকোয়াল টু টু আর টি তাহলে এইখানে ফোর ফোর এ হবে তাহলে এখানে যা হবে এভাবে শুধু এনের মান বসাবে এরকম দুই মার্কসের জন্য আসতে পারে অথবা এমসিকিউতে আসতে পারে বারবার বলতেছি শুধু তোমার কাজ হবে এরকম যদি বলে বাস্তব গ্যাসের সমীকরণটা কি হবে যে কোনো পরিমাণ গ্যাসের জন্য তুমি শুধু এনের মান বসাবে মূল সংখ্যাটা বের করবে ডিরেক্ট অথবা ভর বাই আনবিক ভর করে এটা একটা প্যাটার্ন আরেকটা প্যাটার্ন হচ্ছে তোমার এটার যদি কোনো অঙ্ক আসে এটার ধরো এরকম একটা অঙ্ক বললো যে এক লিটার আমি শুধু কি পয়েন্টগুলো লিখতেছি এক লিটার আয়তন এই আয়তনের পাত্রে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বুঝতেই পারতেছে এটা হচ্ছে তাপমাত্রায় আচ্ছা দশ গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাস কি গ্যাস অ্যামোনিয়া গ্যাস যদি রাখা হলো এক বললো যে আদর্শ সমীকরণ দিয়ে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ আদর্শ সমীকরণ আর দুই নম্বর হচ্ছে যে বাস্তব গ্যাসের সমীকরণ দিয়ে দুইটাই বললো যে এটা আদর্শ হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায় আবার বাস্তব যদি উল্লেখ করে দেয় যদি বাস্তব আবার বলছে বাস্তব যদি উল্লেখ না করে তুমি আদর্শ দিয়েই করবা বাস্তব যদি আসে তাহলে তুমি তখন বাস্তব দিয়ে করবা পি নির্ণয় করো এরকম বললো বাস্তব যদি শুধু উল্লেখ থাকে তখন শুধু বাস্তব গ্যাসে অ্যাপ্লাই করবা আদারওয়াইজ সবসময় তুমি পিভি কল টু এনআরটি তাহলে এক নম্বর দেখো পি ভি ইকল টু এনআরটি আমরা জানি তাহলে পি ইকল টু এনআরটি বাই ভি তাহলে এটা যদি মান বসাই দেখো এন হচ্ছে মূল সংখ্যা তাহলে মূল সংখ্যা কি ভর বাই আনবিক ভর তাহলে দশ ইন বাই সতেরো আচ্ছা আর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান আমরা নিব ও আচ্ছা আরেকটা বিষয় বলি না এখানে এ বি দেয়া থাকবে অঙ্কে ধরো এ হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এটিএম একক সহ দেয়া থাকবে লিটার ইনভার্স মোল ইনভার্স টু আর বি এর মান অবশ্যই অঙ্কে দেয়া থাকবে তোমার এটা নিয়ে টেনশন নাই যদি এটা থেকে আসে এ বি যদি বের করতে বলে তাহলে বাকি সব দেয়া থাকবে লিটার পার মোল লিটার পার মোল আচ্ছা যাই হোক সো এটার একটা একটু দেখো আমার মনে নাই যাই হোক এটা যদি বই থেকে দেখো যেটাই হোক এটা সমস্যা না একক তুমি হচ্ছে যে মান দেয়া থাকবে তোমার তাহলে এটা থেকে আমি বের করলাম আর যেহেতু এটা এটিএমে আছে লিটার এটিএমে আছে দেখো তাহলে আর এর মানটা আমি বলছি যে পি আর ভি বা এরকম লিটার এটিএম রিলেটেড যদি কিছু দেখো যে যেমন এটা লিটারে আছে হ্যাঁ চাপ বের করতে হবে চাপ এটিএমে আসবে তাহলে এটা লিটার এটিএমে নিলাম এটা নিয়ে আসছে আমি সবসময় বলছি জিরো ডিগ্রি মানে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন আর ভি হচ্ছে এক লিটার এটার মান বসাইলে এটা আসবে হচ্ছে তেরো দশমিক ওয়ান এইট ফোর এটা হচ্ছে আদর্শ অবস্থায় চাপের মান আসবে কিন্তু বাস্তবে বাস্তবে যে চাপের মানটা দেখো বাস্তব হচ্ছে যে কি পি প্লাস এন স্কোয়ার
एन स्कोर ए बी स्कोर एन जो मान बसाई देखो एन एट दस बह सतर आर हम जिरो पॉइंट जिरो एट टू वन इंटू टी हे दुश तिहत्तर एट आगे ही बसाई भि मान हम वन माइनस एन हे आर दस बह सतर और बी हे जिरो पॉइंट जिरो थ्री सेवेन वन एट माइनस एन स्कोर एन हे आर से दस बह सतर स्कोर एन स्कोर एर मान दे आ फोर पॉइंट वन सेवेन एन स्कोर ए बी गल भि स्कोर भि स्कोर मान वन स्कोर यटार मान आस तुम क्योंकुलेशन बसाई करवा बारो दशमिक तुम जिरो थ्री फाइव फाइव ए रकम एक मान आसो एटीएम एन देखो क्योंकि थियोरी तो बोलोम जदर्श गैस चपेर मान बेसि है कार्ड के वास्तव गैस थे देखो आदर्श समीकरण दिए कर आसलो तर और वास्तव समीकरण दिए कर कत आसलो बारो आसलो तेल गाणितिक भाव विषय प्रमाणित हलो आदर्श गैस चपेर मान बेसि है वास्तव गैस चपेर मान थे ठीक है विषय प्रमाणित हलो हाँ अच्छा तो हमें देखते पालम जो ए रकम अंक आसते परे तुम्हें टेंशन करवा ना सूत्रा जो क्या लागे अवश्य 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 तुम्हार कीसर मान देा थक ध्रुवक विषयगुल्लो तुम्हार देा थक सो टेंशन करार किस नहीं क्यों बेर कर दिल्ली हे प्रत्येक तुम्हार इक्ुएशनगुलो तुम्हें देखल से अंक करवा प्रयोग करवा से तुम्हारे देखल सो ये जो ये पढ़ल वास्तव गैस क्या आदर्श गैस मत आचरण करना क्या आयतंत्रुटी चाप त्रुटी और वास्तव गैस समीकरण का क्यों प्रतिपादन करा जाए आयतन त्रुटी संशोधन कर चाप त्रुटी संशोधन करेंडार वाल समीकरण से बल अच्छा एन पर टपिके चले जाब अच्छा वोटार प्रश्न छोड़ जो आदर्श गैस क्या वास्तव गैस मत आचरण सरि वास्तव गैस क्या आदर्श गैस मत आचरण करना वक्ररेखा क्या सल रेखार मत हलो ना सब जो प्रश्न ही आसुक हमें ये आगे बोलोम जो सब अन्सार है आयतन त्रुटी चाप त्रुटी ठीक है अच्छा तेल देखो एन आलोचना करबी हेडिंग तुम्हारे बोलोम जो आसले आदर्श गैस कन्सेप्ट ये कि आसले हंड्रेड पार्सेंट कल्पनिक ना वास्तव में को गसर पक्षे आदर्श आचरण करा सम्भव जमन तुम्हारे उदाहरण दी शुरूते ही हेडिंग आदर्श स्टूडेंट तुम्हारा कख हो अनुरूप भाव वास्तव गैस विशेष कंडिशने से आदर्श आचरण करते प्रश्न आसे जो एट प्रश्न आसे जो वास्तव गैस कख प्रथम प्रश्न आगे बी वास्तव गैस आदर्श गैस मत आचरण करना क्यों से व्याख्या कर प्रश्न हे वास्तव गैस कख आदर्श गैस मत आचरण कर तरह आदर्श गैस शर्त की जमन तुम्हारे क्षेत्र में जो परीक्षा आसे भय थको तक तुम्हारा आदर्श स्टूडेंटर मत आचरण करो ये विषय हे ए रकम जो निम्न चाप अति निम्न चाप अति निम्न चाप अति निम्न चाप उच्च तापम्रा अति उच्च तापम्रा और अति शब्द हम भलो है मैं अनेक आ कि उच्च तापम्रा तेल अति उच्च तापम्रा और निम्न चपे आबादी अति उच्च तापम्रा और निम्न चपे एक कथा जो बी वास्तव गैस आदर्श गैस मत आचरण कर आर एक कथा जो बी अति उच्च तापम्रा और निम्न चपे तुम वास्तव गैस आदर्श गैस मत आचरण कर तक देखो जो आंतनबिक आकर्षण शक्ति जेटा एकटू आगे बल्लम एन स्कोर ए बी स्कोर एट जमन जिरो हो जाए वो जो आयतन त्रुटी थे एन बी जेटा छो जो अंशा ता दखल करत कार्यकरी आयतन पत्र आयतन थे बद दित भि माइनस एन बी दुईटाई जिरो हो जाए हाँ एट व्याख्या करब ग गति तत्व स्वीकार्य रही दुईटा बोल की स्वीकार्य एक छो हे तुम आयतन नगण्य कथा बोल वास्तव में आसले आयतन नगण्य छोना यह एक त्रुटि हो आकर्षण विकर्षण बल नहीं आकर्षण विकर्षण नहीं दुईटा कथा बोल तो आगे देखा जो वास्तव गैस आसले दुईटार साथ हे त्रुटि हम देख वास्तव गैस अति उच्च तापम्रा और निम्न चपे आर एन देख वास्तव गैस अति उच्च तापम्रा और निम्न चपे ये आयतन नगण्य हो जाए आकर्षण विकर्षण बल नहीं जाए तर मैं जो गोषिर गति तत्वर जो स्वीकार्य से स्वीकार्य जो दुईट अंश से अंशर सबसे तरह वैशिष्ट्य मिले जाए कि धर हमें बड़ो एक पत्र अनेक बड़ो एक पत्र खूब अल्प परमाण गैस धर हमें एक घरे एक फू दिल एक फू दिल कतटुकू गैस थे सो जदि अति निम्न चप प्रयोग करी निम्न चप मैं तरह को चप ही दीब ना मैं बहरे थे धर जो को प्रेसार नहीं को पत्र नहीं जस्ट खोला अवस्था हमें पुरो ये घरे एक रूमे आसमें एक फू दिए ए रकम एक दिल अल्प परमाण गैस दिल को चप नहीं को पत्र दे पूरा फ्री निम्न चप मैंने तरह बहरे थे को चप नहीं अति उच्च तापम्रा 
বুঝতে বুঝতেই পারতেছে অনেক তাপমাত্রা যদি আমরা ইউজ করি তার মানে তাপমাত্রা যত বেশি হবে অনেকগুলোর গতিশক্তি তত বেশি হবে এবং অনুগুলো কি হয় আমরা জানি যে তাপমাত্রা বাড়লে কী বাড়ে আয়তন বাড়ে এবং এটা এক্সপ্যান্ড হবে এক্সপ্যান্ড হয়ে ধরো যে অল্প সংখ্যা কোনো একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে অনেক দূরে দূরে চলে যাবে বা আমি একটা যে ফু দিছি সেই ফু দিয়ে এখানে যে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে এই অনুগুলো অনেক দূরে দূরে চলে যাবে এবং পুরা যদি অনেক তাপমাত্রা হয় হ্যাঁ এখানে হয়তো দুশো তিনশো চারশো অনু আছে যাই হোক অনেক যদি তাপমাত্রা হয় সেই ক্ষেত্রে এই অনুগুলো এত বেশি দূরে সরে যাবে দেখো এখানে জাস্ট আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম এত বেশি ডিস্টেন্স হবে মানে এই অল্প পরিমাণ এই ফুটা এই গ্যাসটা পুরো ঘরের আয়তন দখল করে ফেলবে পুরো ঘরের আয়তন দখল করে ফেলবে তার মানে তখন আমরা বলতে পারি পুরো ঘরের তুলনায় আয়তন অত্যন্ত নগণ্য হয়ে যাবে আয়তন অত্যন্ত কি হয়ে যাবে নগণ্য হয়ে যাবে কিভাবে কারণ আমরা ফুট পরিমাণ এতটুকু অল্প পরিমাণ গ্যাসকে তুমি পরীক্ষায় কিন্তু এই ফুটও লিখবা না আমি জাস্ট উদাহরণের জন্য বলছি তুমি লিখবা অতি অল্প পরিমাণ গ্যাস আর কি হ্যাঁ যদি অনেক বড় পাত্রে বা কোনো একটা রুমের মাঝে এইভাবে অতি উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগ করা হয় হ্যাঁ নগণ্য হয়ে যাবে কারণ এই খুব অল্প পরিমাণ গ্যাস এটাকে যদি আমরা সংকুচিত করি তাহলে হয়তো এত ক্ষুদ্র অংশ দখল করবে যে যেটা আসলে নগণ্য বা নাই বললেই চলে তাহলে আমরা কি দেখলাম তারা আদর্শ গ্যাসের আচরণের ক্ষেত্রে বলছিল যে গ্যাসের আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য হয়ে যাবে তার মানে এই যে ভি যে কার্যকরী আয়তন আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে আর বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে হলো ভি মাইনাস এন ভি তাহলে এই আয়তন যদি একদম নগণ্য জিরো হয়ে যায় তাহলে কি হলো এই ভি হয়ে গেল তার মানে কি আদর্শ গ্যাসের যে সংশোধনটা ছিল বাস্তব গ্যাসের যে সংশোধনটা ছিল সেটা হলো না আবার আদর্শ গ্যাসের ওই পাত্রের আয়তনটাই কার্যকরী আয়তন হয়ে গেল আচ্ছা এক দুই নম্বর হচ্ছে আবার বলছি অতি উচ্চ তাপমাত্রা যদি প্রয়োগ করি এবং নিম্নচাপ মানে আমি তাপমাত্রায় যেমন প্রেশার কুকার আমি প্রেশার কুকারের কথা বলছিলাম ওই যে বহিষ্কৃত গ্যাসের যে পিভি ইকল টু এনআরটি থেকে তো আমরা যদি অতি উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগ করি মানে রান্না করতেছি তো সেইখানে ওইটা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে তাই না আর প্রেশার কুকারে কি বাইরে থেকে চাপ দিয়ে রাখছে একটা পাত্রের ভিতরে যখন চাপটা বেশি অতিরিক্ত হচ্ছে তোমার বাসি দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে বা যদি বের না হয়ে যায় তাহলে কি হতো তোমার চাপটা বাইরে থেকে চাপ দেয় এটাকে বলে মানে একটা বদ্ধ পাত্র আর যদি খোলা পাত্র হয় দেখা অনেক বড় রুমের ভিতরে বাইরে থেকে মানে কোনো চাপ নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি অতি উচ্চ তাপমাত্রা দেয় এবং বাইরে থেকে যদি অতি নিম্ন চাপ মানে কোনো বাইরে থেকে কোনো চাপ নাই তখন কি হবে ফ্রিভাবে সে এক্সপ্যান্ড হইতে পারবে ফ্রিভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় অনেক দূরে চলে যেতে পারবে এবং অনুগুলো যদি একটা থেকে একটা ডিস্টেন্স অনেক বেশি হয় যেমন একটু আগে বলছিলাম যে গ্রেগরি আর খিলগা আইডিয়ালের তুমি ধরো কাউকে চিনো না বা ধরো ওই সেই যদি পূর্ব পরিচিত না হয় সে রাজুক উত্তর আর ওইখানে তুমি হয়তো কাউকে চিনবা না তাই না তো এরকম যদি হয় অনেক দূরে অবস্থান থাকে কার যত তাদের মাঝে কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল নাই হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে যে এটা কিন্তু বাস্তব একটা ধারণা যে চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয়ে যায় মানে দূরে চলে গেলে কিন্তু আকর্ষণ কমে যায় এই জন্যে আমি ওই যে পরিবেশ রসায়নের প্রথম ক্লাসে আমি বলছিলাম যে প্রকৃতি শূন্য স্থান পছন্দ করে না দূরত্ব ভালো না সবসময় প্রিয়জনকে কাছে রাখতে হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে তুমি তোমার যে যেই হোক তাকে কাছে রাখবে দূরে চলে যাওয়া মানে তার উপর যে মহব্বত বা আকর্ষণ সেটা কমে যায় অনেক দিন না দেখা হলে তখন এরকম আছে যে ব্লাড কানেক্টেড তার হয়তো কাজিন বা চাচাত ভাই একই রক্তের কিন্তু অনেক দূরে একজন এক এক জায়গা থেকে দেখা সাক্ষাৎ নেই সম্পর্ক নাই কিন্তু তার থেকে একটা প্রতিবেশী কোনো ব্লাড কানেকশন নাই অনেক বছর ধরে পাশাপাশি থাকে দেখবে যে তার জন্য সে অনেক স্যাক্রিফাইস করবে পারলে যতটুকু সম্ভব অনেক ভালো সম্পর্ক হয়ে যায় গুড রিলেশন হয়ে যায় কেন তারা কাছাকাছি থাকে একই জায়গায় একে অপরের সুখ দুঃখে সাথী বাট ব্লাড সম্পর্কের নিকট আত্মীয় বাট দূরে থাকে দেখবে যে কেউ কাউকে চিনেও না অনেকে যেমন চাচাতো ভাইটা ইভেন আপন ভাই অনেক দূরে থাকলে দেখবে যে তাদের কোনো উপকারে আসে না বা মহব্বত থাকে না তার তুলনায় তার একটা প্রতিবেশী বা তার স্কুল ফ্রেন্ড যার সাথে প্রতিদিন দেখে তার জন্য কিন্তু সে অনেক স্যাক্রিফাইস করে কিন্তু তার গ্রামে চাচাতো ভাইয়ের জন্য সে হয়তো করতেছে না তাই না এরকম অনেক সময় হয় তাহলে যদি অতি দূরে চলে যায় তাহলে তাদের মাঝে কার্যত কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল থাকে না আকর্ষণ বিকর্ষণ বল না থাকা মানে যে পিয়ের আদর্শ গ্যাসের যে পিটা ছিল বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে সেটা কী হয়ে গেছিলো এনি স্কোয়ার এ বাই ভি স্কোয়ার তাহলে এটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে কি বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রেও পিটা কী হয়ে যাচ্ছে আদর্শ গ্যাসের পিয়ের মান হয়ে যাচ্ছে তাই না তার মানে অতি নিম্ন চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রায় গ্যাসের অণুগুলো এত বেশি দূরে চলে যায় অল্প পরিমাণ তাদের মাঝে যেমন আয়তন নগণ্য হয়ে যায় বিপরীতভাবে বিপরীতভাবে তাদের দূরে চলে যাওয়ার ক
তাহলে তোমরা নিজেরা একটু বের করবা যদি আমি উল্টাটা বলি যে তাহলে আদর্শ অবস্থায় একটা গ্যাস আছে সে কখন বাস্তব আচরণ করবে এর ব্যাখ্যাটা আমাকে একটু লিখে তোমরা ছবিতে ইনবক্সে দিবা যে আদর্শ গ্যাস কখন বাস্তব গ্যাসের আচরণ করবে আমি একটু কি পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছি এটার উল্টাটা হবে আদর্শ গ্যাস সে আদর্শ অবস্থায় আসে সেখান থেকে তাকে বাস্তব ইসে যাবে বাস্তব আচরণে যাবে কখন তাহলে এটার উল্টাটা মানে কি অতি উচ্চ চাপ এবং নিম্ন তাপমাত্রায় এখন ব্যাখ্যাটা আমি যে ব্যাখ্যাটা দিলাম এটার উল্টা ব্যাখ্যাটা হবে এখন এটা তোমাদেরকে একটু আমি তো সব দিয়ে দিলে তার হইল না এটা তোমাদেরকে একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে চিন্তা করে আমাকে ব্যাখ্যাটা দিবা আশা করি এবং তোমরা সেটা পারবা সেটা আমার বিশ্বাস তাহলে আমরা আজকের ক্লাসে অনেক কিছুই শিখলাম সেটা হচ্ছে অনেক বিষয়গুলো আমরা প্রত্যেকটা গ্যাসের আদর্শ গ্যাস বাস্তব গ্যাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রত্যেকটা যেগুলো বলছিলাম যে পরে ব্যাখ্যা দিব প্রত্যেকটারই ব্যাখ্যা আমি দিছি আশা করি সব ব্যাখ্যাগুলো বুঝতে পারছো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা প্রশ্ন আবার বলছি সেটা হচ্ছে যে কি বাস্তব গ্যাস কেন আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে না বা অ্যামেগা বক্র অনুযায়ী বক্ররেখা সরলরেখা কেন বক্ররেখাগুলো সরলরেখার মতো হয় না আয়তন ত্রুটি চাপ ত্রুটি এবং তার সাথে তোমার বাস্তব গ্যাস কখন আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে সেটা ব্যাখ্যা করলাম তার সাথে হচ্ছে যে যে যেটা এইচ ডাব্লিউ দিলাম যে আদর্শ গ্যাস কখন বাস্তব গ্যাসের মতো আচরণ করবে তার সাথে আমরা ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণ প্রতিপাদনটা শিখলাম কিভাবে ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণটা আসে সেখান থেকে আমরা ম্যাথস দেখলাম যে কিভাবে আমরা ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণ বা বাস্তব গ্যাসের সমীকরণ থেকে আমাদের কিভাবে অঙ্ক আসতে পারে বা কিভাবে এটার প্রয়োগ আমরা করতে পারি ঠিক আছে সো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকের ক্লাস ছিল তার সাথে এই দুইটা ক্লাস আজকের ক্লাস এবং জাস্ট গত ক্লাসটা এই দুইটা ক্লাস আমি বলছি আগে একসাথে দেখার চেষ্টা করবো তাইলে আমার মনে হয় যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু বড় হয়ে যাচ্ছে ক্লাসগুলো কিন্তু টপিক রিলেটেড হওয়ার কারণে একসাথে শেষ না করা আসলে না করলে আসলে প্রবলেম হয়ে যাবে বুঝতে এই জন্য আমি ক্লাস বড় হইলেও একসাথে শেষ করার চেষ্টা করলাম আশা করি বুঝতে পেরেছো আর সমস্যা হলে তো অবশ্যই আমাকে মেসেজ করবা বা জানাবা আর যদি কোনো তোমার চোখে একটু অসঙ্গতি বলতে যে তুমি বুঝতেছো না একটার সাথে একটা একটু ভিন্ন রকম এরকম যদি মনে হয় সেটাও আমাকে জানাবা আমি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করব সো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবার সুস্থ থাকবার মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করবার সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি